，风将军，怎么了？风将军，请留步，王后娘娘召唤您去一趟凤溪殿。好，请跟我来。齐公公，这位是风将军吧？是呀，王后娘娘让小奴带风将军觐见。哎呀，误会啦！王后娘娘最近不是都没怎么睡好吗？想着金国将军煞气重，所以让风将军在门外守候。这会儿不正是午休了？哦，原来如此。不过让风将军守卫合适吗？没问题。那。有劳风将军了。没事的，王后让风尘月守在凤栖殿外。娘娘才刚有睡意，劳烦将军了。嗯，没事。这王后娘娘真是可怜，年纪轻轻就睡不着觉。膳房的八珍人参鸡汤真不错，喝了呀不止手脚，连心口都暖和起来了。那可不，王上说最近天凉，要让蕊妃娘娘顾好身子。嗯、这个真是又急又猛。这可是天意，王后娘娘，这让风尘月在凤栖殿外头淋雨守卫呢。好。什么金国大将军啊，就让他淋头落汤鸡。那奴才
，先行告退。嗯。哎，小金，我们已经狠狠羞辱那个人了，你怎么还是不开心啊？他征战沙场，又伤太子，我们可以杀他欺他，但他们自己人。不应该这么对他。哦，可是太子哥哥叮嘱我说他是敌人，让我欺负他的时候不可以心慈手软啊。等你长大就会知道，有些人就算是敌人，仍然值得尊敬。我这没有，旁边还在下。军大人，这茶呀不能这样喝。哦，那应该怎么喝？得让热气呀、啊，嗯，慢慢的散在脸上，包括你的皮肤呀，水嫩水嫩的。呵，月山大人，嗯，快说快说，龙王非在行雨区做什么？龙王化作龙形在天上，他是想要干什么？我这不是才问吗？不清楚。我带我的手下观察他好一阵子了，他叫老大一条龙，动也不动的搁在那。这冲动的家伙，不是跟他说过，用灵力化回真身是会遭受反噬的吗？我猜他一定是打什么坏心眼儿，想找机会干扰我行雨。雨神莫担忧。龙王要是干扰你行雨，恐怕会直接登门拜访，而非现在这种举动。嗯，那他总不可能吃饱了撑的没事干，飞到天上看风景吧？这么做，一定有什么目的。若我猜的没错，他应该是在帮谁挡雨？帮忙挡雨？<笑>好啊，我让雨下的再大点儿。他又不怕水，你下的再大也没有用啊。嗯、那。雷雨交加，顺带闪电。哎，你这是凡雷，又不是天雷，等于帮他挠痒。哎，以你现在的身体，恐怕连凡雷都受不了吧